நான் இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்றேன் லைவ் லைவ் ஆன் யூடியூப் லைவ் ஆன் ஃபேஸ்புக் ஸோ ரெண்டு மணிட்டேன் பாருங்க யாராவது செக் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பண்ணுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மூன்றாவது தமிழ் தொடர் விரிவுரைக்கு அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு பேராசிரியர் அப்பாசாமி முருகையன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பிரான்ஸ் பாரிஸ் கலந்து கொண்டு அவர் தனது விரிவுரையை வழங்க உள்ளார் நான் அவரை முதலில் அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்னுடைய ஒரு அறிமுகத்தை ஆங்கிலத்தில் செய்ய விரும்புகின்றேன் டாக்டர் அப்பாசாமி முருகையன் has completed his master's degree at Annamalai University, India and received a PhD in linguistic with a distinction from the University of Paris. He was trained in classical philology and linguistic and then took an academic career in the two most prestigious institutes, namely CRNS, that is Central National PILA, research scientific that is national center for scientific research Shama. and and ephe ecol partic d hertz yet yet to des ecol partic de hautes études school of advanced yeah. studies he has devoted his research and teaching activities for the development of fundamental and advanced studies in tamil he has specialized in foreign language teaching methodologies modern tamil and comparative dravidian linguistics tamil historical linguistic tamil epigraphy and tamil diasporic studies he taught in uh, several universities that is university of uh, uh, school, school of advanced studies and university of paris and school of oriental language and uh, uh, i think sarboni sarboni university he has published and edited and <laughs> several books and published widely in international journals and chap tamil epigraphy and diaspora his current areas of research in tamil epigraphy diaspora french phone islands he has completed two digital archive project and preservation of manuscripts from the bishop house of jaffna founded in the endangered archival program of the british library he is currently building grammatical and lexical database of tamil inscriptions jointly organized by tamil virtual academy and crns paris he has been uh, organizing several workshops in epigraphy since 2004 between 1983 to 1980, 1992 he has served as a program director for the development of french studies in the international organization of french foreign universities uh, he has occasionally served as consultant for unesco on the mother tank education and bilingualism so with this introduction i uh, hand over the session to dr apasami murugayan welcome you sir thank you um vanakkam uh, ellarkum vanakkam thanks to dr ponnasamy and also to infit for having invited me to 
give this talk. Uh, and also, I'm thankful to uh, Professor Dhan Lakshmi and Rajendran, who supplied me with some um, corpus and data. Uh, uh, just I want to say a few words. Um, English is not my mother tongue. Okay, so um, I've been working on uh, this area of linguistics, uh, case marking, and also syntactic variation, actancy variation, uh, since from the beginning. The, uh, uh, differential object marking is one of the important areas of uh, research in linguistics, general linguistics. In 90s, this was the topic of research in my uh, research laboratory. So we devoted uh, almost five years on this topic. In 1993, I just published an article on uh, uh, differential object marking in Tamil and actance variation. So all my uh, talk will be oriented on linguistics because I know nothing about NLP. Uh, um, I, I did NLP, but I could not succeed. Um, that's a different story. So my, my reflections are uh, as a linguist and also uh, having trouble uh, to understand what the language is from human to human. I was wondering how uh, we can teach the machine to understand the pragmatic, semantic and syntactic factors involved in uh, case marking. So uh, in recent years, we noticed there are a lot of work on NLP, Tamil NLP, <laughs> uh, and also uh, extraction of semantic information is usually achieved, as, uh, as most of you know, by identifying the arguments of a predicate and assigning each argument a semantic role. So uh, based on that, uh, you also know that Tamil is a morphologically rich language, whereas English is not. So most of the works I have consulted, I have read uh, on uh, translation, they just come from English to Tamil and also they have worked on how to generate morphology and morphological, what do you call um, particles in Tamil when it's translated from English to Tamil. But my problem is, uh, what does it, um, uh, how the machine reacts when we translate from Tamil to English? And also the most important problem is understanding what we call differential object morphing. Uh, and also, based on differential object marking, as you will see uh, in a few minutes, there are different kinds of parameters which uh, uh, play a major role in marking, accusative marking of direct objects. And also, in some cases, um, direct object is marked in accusative, and in some cases, uh, the uh, accusative is not marked. So, differential object marking is a linguistic phenomenon in which direct object is morphologically marked depending on several factors, as I just told, like semantic and pragmatic reasons, definiteness, specificity, and animacy. So the direct object is marked in accusative, not just for morphosyntactic reasons. In general, the more prominent individual objects are marked in accusative, and the less prominent are uh, not marked in accusative. So I must say a word of thanks to my professor, uh, Gilbert Lazar, with whom I worked for more than 20 years. Now he is uh, no more with us. So he uh, was one of the uh, key persons for having developed typological studies in Europe and also uh, published enormously on uh, uh, object marking in different languages. Uh, so normally, as most of you know, uh, in many of the languages, <clears throat> Uh, we say generally definite and human objects are case marked. Right? And also this is the case with Tamil. And I, I know that there was, what, there is one article by uh, Nanam published in uh, Drevenian Syntax in one of the seminar papers edited by Professor Agusti Lingam and Professor Rajay Nayar. And there was one more uh, small contribution by K. Paramasivam on accusative. But unfortunately, not much attention has been paid on this uh, important part of the Tamil grammar. So the, the morphosemantics, uh, I use the term uh, as the semantic interpretation of morphological units in combination with words 
in which syntax and pragmatics play a major role. And I must say that this study is theory independent, monostratal, discourse oriented, where syntax, semantics, and pragmatics are taken into consideration equally. This is one of the most important things because uh, many of the pu publications I have studied, uh, I don't think they give uh, much importance or any importance to pragmatics, that is, discourse. But uh, as you can see in uh, Tamil and also in many of the Indian languages and other Dravidian languages and also in any language where they have accusative case, the case marking is depending on so many different factors, not only grammatical factors and also discourse. That's why um, um, 1986 there was an important article by Thompson uh, where uh, they established what we call transitivity in grammar and discourse. So whenever you see uh, the discourse part uh, out of the analysis, the analysis is not complete. So uh, generally uh, in Tamil, uh, we can see four uh, types of object constructions. This is only uh, what you call um, synthetic and we can discuss on this. The one is uh, unmarked object uh, <clears throat> preceded by oru or not our parents have to Second, there will be an, uh, what we call this in, uh, indefinite article, Oru, our Oru Puttahama in R, and our Kadijate Kritar, where the letter is marked in accusative case. Uh, we will see why uh, and uh, how this comes in a later, uh, just uh, in, in a few minutes. And the last one is our one on the Kari Vodaitar. So in the last two occurrences, the object is marked in accusative, and the object is, as you can see, inanimate. But in both cases, the object is completely affected. This affectedness is again uh, one of the important uh, factors. And also, degree of affectedness and case marking. Uh, this is also one of the criteria that we have to take into account. In Tamil, uh, on the left side, um, this is unmarked. And when it goes to the right, Mide, Makal Mide, Police are Sutana. Second one, Avan Kayil Vetikundan. And last one, Kayi Vetikundan. So, depending on the type of affectedness, the case marker also changes. And this is one of the important uh, things that we have taken into consideration when we go for linguistic analysis and NLP. Uh, Transitivity, all the notions I use here are scalar notion, notions. That is, transitivity is, uh, you can say, zero transitivity up to 100% transitivity, and also animateness. Uh, when, uh, as we say in uh, Tamil, Uyardhane Akhirine, Uyardhane Akhirine can be put in the same line, but at one point you will have uh, Akhirine, and another point uh, Uyardhane. But uh, in linguistic term, we prefer to call it animacy or uh, humanness. Uh, and also definiteness also is another scalar uh, notion. Uh, definite noun, pronouns are highly uh, definite and names, and then comes a definite and indefinite specific, non-specific, and it goes on like that. Uh, we will see also with the examples later. Uh, <clears throat> so depending on what we call, uh, <clears throat> Definite, uh, definite uh, object and indefinite object. I'm just uh, quoting my professor. There are degrees of definiteness with a reference to a being or a thing completely identified both by the speaker and the hearer. And the, so normally when you ask anybody what is uh, the definition of definite uh, uh, object, that is something which is uh, understood both by the speaker and hearer. And on the other end, the object will be used, probably the speaker only knows about the object and the hearer will not know. And even when the speaker knows, he will be thinking of something assumed object. So he cannot uh, definitely say that uh, he is talking about some object that he has, uh, he knows the identity, existence of the object. Uh, yeah, uh, so as he told, human noun, and definite noun are completely uh, naturally marked uh, in a 
visited case. This is one of the um, general uh, <coughs> assumptions. Uh, so what I'm doing is, uh, I'm not going to talk about all the cases where accusative case is marked, but I will only talk about those accusative case marked instances where the case marking becomes complex or interesting or trivial. Uh, so uh, what I did was this. I just, uh, I said I, I, I'm thankful to Dr. Uh, Dana Lakshmi and Rajendran who supplied me with uh, some corpus. And also I started collecting data from internet and also other, other websites. So I took some two, 300 examples and I wanted to check whether these Tamil sentences give exactly what uh, we mean in Tamil. Uh, I thought I would check them with the three, um, <clears throat> uh, what we call, translation platforms. Uh, I tried with the three. You see, Carl Ailey and Utilium or Vadim Sapitain. Two first translations. So all the sentences in color of the translations are taken from, uh, given by the translation plat platform. So the two first, I ate two idlis and one vada in the morning. But the last one in the morning, I ate both Hitler and one talent. Oh, so uh, the, I don't want to name the uh, translation platforms because I'm not making any evaluation. I'm just simply trying to understand how this functions and how this information is transmitted to the machine and how the machine translation reacts to the uh, accusative marking of some of the construction. So I don't want to give the name of the platforms. Finally, I decided to take only two first. Uh, so hereafter, in all my examples, uh, when there are two different translations, I will be giving, uh, I have given the two different translations. When the both machine give the same translation, I just give only one translation. So with some verbs, a direct object nominal is not necessary. Uh, so you all know this, our Sapadgara. So this sentence just named some activities. This kind of uh, sentence you can see in, in almost all languages, whether there is accusative or not. Uh, so this may be simply an answer to a question like our NSIGRA. But in some situations where it becomes uh, interesting for us and also for the machine translation is in sense like our Nadea coffee Kurikara, he drinks a lot of coffee coffee, okay, that's good. But if you remove the direct object, our Maria Kudikara, the interpretation is ambiguous. So uh, the translation machine gives, he drinks, okay. Uh, in English also, I think I said English is not my mother tongue. So I'm not a, a well placed to judge the translations, but whenever I feel it's not the right one that one could expect from the machine, I gave my interpretation. Uh, so our Nariya Kudikira, it's ambiguous. Uh, then again, uh, so mostly uh, whenever we have, uh, uh, what do you call, uh, direct object and also accusative marking or accusative is not marked, one of the main criteria is proximity between the verb and the object. For example, Avan Tamil Padikiran. So Tamil Padi, uh, is approximate uh, on the copy kudikara replace of rap. So all these instances, we can simply say that they name an activity. Zoom. Or Paris language. Uh, uh, they, they just name an activity and this in these instances, Tamil copy Italy cannot be considered as a uh, individuated object. It's part of the uh, what you call uh, construction. So naturally I said I was working on some 300 uh, examples and finally I have to um, concentrate only on expressions like kapi kudi, itli sapde, tuni tuvai, palkara, instances like that. So you will see why. Uh, so till, uh, all these examples are my translations and my interpretation. I have not used except the first one I have not used so far the translation machine. Now, yes, with some type of verbs, object nominal is obligatory. 
for instance tuvai and the pen to wake her so the machine gave me two translations the woman is the woman is washing the woman washes so i don't know whether we can say in tamil and the pen to wake her it, it's not um, right uh, sentence but and the pen to wake her yes the woman is washing clothes and again and the pen to wake her uh, you get also the same translation except the second one the woman washes the clothes so uh you have to find out washing the cloth and washes the clothes what is the difference and why there is a difference in uh, translation and the pen ungal tuni to ikra so here the tuni is really a uh, definite object individuated and the identity of the uh, object tuni is uh, completely defined there are uh, ungal there is ungal possessive uh, Well, and also uh, the tuni is in accusative case marker so in this case we can say this definite object normally it's true that there should be uh, uh, accusative case marker the translation uh, is that girl is washing your clothes the girl is washing your clothes so again we can ask but that's not our um, subject now and the pen but and the becomes a part of the object and we will see later and the is translated here that girl and in the second instance the girl so there is a confusion in the machine translation between that and the whenever we use and the you will see that some other examples kara uh, uh, murgan or yeah, i please. want like one point here um i think you know you we should always think about words lexical literal meaning then idiomatic meaning so that is how you need to look at the sentences yeah sure so and the pen in a touch edukara you know it is there so oh, no. it, uh, i'm sorry i let me let me uh, say it right now i have completely avoided all idiomatic expressions yeah i think that that is especially when you deal with uh, um this kind of um specificity and accusative marking we need to look at the verb very closely yeah sure you know in all the aspects of so just a thought Now, uh, idiomatic expressions are completely different syntax mm-hmm. semantics and uh, um, um, what do you call it? semantics and also pragmatics they are completely different so mm-hmm. i just did not take into account uh, in my analysis idiomatic expressions yeah are they like method of action and anal adu ututana poi po parunga inda akara appa karakara ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா பிளீஸ் பிளீஸ் அது வாசு சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்ட் பட் டு ஸ்டார்ட் வித் நம்ம வந்து இடமேட்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆல்வேஸ் ப்ராப்ளம் இன் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா வித்வுட் எனி கான்டெக்ட் லைக் தட் அதனால இந்த வே யூ ஆர் பிரசன்டிங் தட் வில் கிவ் வெரி குட் ஐடியா டு அஸ் வென் யூ கன்சிடர் த பேசிக் டைரக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் Uh, semantic uh, mm-hmm. sentences i think uh, and yeah. also i would like to insist right now because you started talking about uh, the, the some of the issues i have not used uh, complete uh, what do you call perfective uh, aspect vandutaru uh, poitaru i did not take because uh, whenever i change the uh, uh, aspect of the verb the translation also changes they have done amazing work they have done really amazing work but however Uh, i said i am not here to um, what you call comment on what they did what they have done and also uh, i am using i have told the dr vasu several times i am using the speech to text uh, machine uh, i have a lot of problems uh, i i cannot type in tamil or neither in any language so i i take a lot of time the so tamil takes a long time for, um, really takes much of my time so i use this speech to text uh, machine online that does a re- really very good work so i must thank them <laughs> anonymously whoever it is i don't want to name the institutions but anyway uh, uh, yeah uh, to keep in mind uh, i am using only simple tense and also perfective and completive also are not um, uh, normally avoided because i am conscious of that i have checked with some of my examples எடுத்தார் எடுக்கிறார் எடுத்து விட்டார் ஸோ இந்த எடுத்து விட்டார் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஐ நோ ஸோ லெட்ஸ் சிம்பிளி கோ ஃபார் ஐ ஆம் பிளானிங் டு கிவ் அ 
big I mean, complete uh, talk in our uh, preliminary what do you call plenary session in infinite so i am preparing for that uh, that does not mean you should not make comments you are also in need to talk comment appa karakara so karakara bom you can see the translation dad is milking dad is crying so let's not take care of the dad is crying i don't know probably that is a mistake we are not going to talk about that second appa pal karakara okay that's good da, dad milks milk i don't know whether they will say in english dad milks milk because karaka i think in the lexicon of the translation machine is given as um must sort of be extract milk something like that so that is one of the problems and the second translation is father is milking okay that's good and last one pale karandu kadaki eduthu chellavenu the milk has to be milked okay the milk has to be milked and taken to the store so there is a basically uh, some problem with the verb kara i don't know how uh, they have uh, what they call indexed and the verb kara uh, we can see from all the instances and second translation milk the milk should be milked <laughs> and taken to the shop okay um, the problem is not there the problem is how the verb kara which needs really uh, object what they call cognate object or also embedded object pal kara kadirar kalayade all those things okay so in all those instances whenever they put accusative case marker that becomes a semantically and also uh, discourse level problem. you will see that uh, so the thing is uh, probably there are many scholars attending the talk who are doing research on uh, automatic translation and also nlp uh, one of the solutions uh, why don't they uh entered pal kara tunitive etc as one lexical unit to pass in this construction uh, what we get a kind of coalescent uh, structure fusion giving rise to a single uh, lexical item so if they give pal kara tunitive as one lexical item and they may avoid this kind of mismatching i don't know uh, it depends on what the specialist think as i told i'm not a specialist in machine translation neither uh, in nlp uh, so uh, in all these examples palkar atun to way etc this object i don't know whether it can be taken as an object however it is non individuated generally indefinite and uh, indefinite non individuated means uh, like a mass noun you cannot say ura arsi vaangna arsi is a mass noun it cannot be counted so uh, all this um, give to what we call less animacy hierarchy so animacy also as i told it's a, a linear um, scalar uh, notion so less the object is um, human uh, less the possibilities are to get accusative mark Uh, again non kadidam eludhukiren i am writing letter that's the translation so i am writing letters but not drinking coffee so this may be an answer to a question like what are you doing na kadidam eludhukiren kaapi kudichittilla kadidam eludhukiren so you can say also i do letter writing like what you call i do baby sitting uh, so here indefinite non referential again in the next text next instance non or kadidam eludhukiren there also you get i am writing letter in both cases non kadidam eludhukiren non or kadidam eludhukiren so the the machine gives the same translation so the problem is <coughs> uh, in both cases the object kadidam does not depict same referential value and also semantically that's not the same thing but the translation gives the same translation but non or kadidam eludhukiren and the creative tense so again you have to uh, uh, look into two different things as was told the semantics of the verb is very important so i said the semantic affinity between the noun object noun and verb is very important the kadidam eludhukiren kadidam padi okay that's all um, culturally accepted 
an acceptable occurrences. But when it, when it comes to creed pain, cardinal creed pain, naturally and also intuitively, uh, the object should be marked in excited case. There are two reasons. Cardinal meridian, the object is uh, cardinal just is on the, in the process of getting uh, created. It's not yet created. So naturally, this first instance, non cardinal meridian has all properties of an indefinite uh, and also inanimate uh, object, but non or cardinal So if you want to, uh, if, you, if you are uh, storing up a letter, that means the letter exists, that's one thing. Second, the object is completely uh, affected by the uh, action of the verb. So I said uh, degree of affectedness is very important, creative uh, time. And there are two things, degree of affectedness one thing and the semantic different distance between the noun and the verb, the predicate. Animacy is a scalar notion. I said, now you, you, you will see this. Uh, this is again another interesting example. I am non koiluka sami parku pohiren. So the translation was, I'm going to the temple to see Sami. I'm going to see the Swami at the temple. Okay, that's good. Uh, but here, uh, yeah, I will just come to the next example and comment. Non koiluka sami ei pakapare. I'm going to, the translation was, I'm going to see the Swami at the temple. I'm going to the temple to see Swami. Swami. Okay. But the expected translation would be, I'm going to the temple to see my friend. Sorry, my friend. Or to, to see somebody whose name is uh, Swami. So in the previous example, uh, in this example, that's why I said um, we should not neglect discourse and pragmatics. In this example, where it would be a simple routine visit to the temple, and Sami, the god, in this case, has a generic value. So it is not the abstract feature of this name which controls the absence of the accessive marker. Because uh, naturally, in most of the languages, Abstract nouns don't take a physical case marker. But here, if you consider Sami, the god, as an abstract noun, uh, that's not that alone uh, which controls the absence of a physical case marker, but rather the pragmatic universals, universe, sorry, in the context of the temple and the semantics of uh, semantics of the verb parka. So uh, I don't know whether I am clear. Uh, Sami Pakupara and Samiya Pakra, Samiya Pakupara, they are not two, uh, the, the Sami in both occurrences are not, are not the same. And this, in, in this, uh, yeah, in the second uh, sentence, Nankoil to Sami Pakupogren, so whenever I say this to somebody, Nankoil to Sami Pakupogren, imagine a situation where I'm talking, uh, telling this to my brother. And certainly he knows who is Sami. And uh, I'm going to see that Sami. And as he told, this Sami is recognized, known to both the speaker and hearer. So in this case, uh, uh, whether we have to put a different entry like Sami Kumbuda, Sami Pa, and also Pa can be also uh, differentiated depending on the type of objects that we we'll take. So I don't know. Probably it's one of the trickiest things. Most of the research uh, done in France are not known outside. Uh, in France, um, one of my professors, uh, Maurice Gross and Gaston Gross, two uh, great scholars in um, computational linguistics, they have uh, published a lot of works. One of them was types of objects. So depending on the types of object, uh, how you can uh, analyze them and how they can be indexed in the in translation and also electronic dictionary and other things. So uh, so the thing is, Sami Kumbhuta, Sami Par, I said the, the polysemous nature of verb par is also very important. 
uh, in the, this is uh, accusative case and discourse. Uh, our Italy is up top, Italy, so there is no any problem. Our Italy is up top. Uh, please take note that the Italy is marked in accusative case market. Our Italy is up top. Uh, naturally, uh, intuitively, when you are a native speaker of Tamil language, our Italy is up top, then so what? Uh, so, uh, third example, our Iran Italy is up top. Here, two Italy. Okay. So, in all these instances, the marking of accusative is not at all taken into account by the translation machine. But see the last one, our it is up top, panakot kama poyuta. So he ate and left it for paying. He ate and went away without paying the money. So uh, this is what I call uh, discourse uh, prominence. Our it is up top, Till here you get this accusative case marker. Our Italy is at that. Panakodakama poyita. So in the first translation, you get he ate Italy and went away without paying the money. The second, he ate the Italy and left without paying. So the question is, why in the first instance there is no any article? In the second instance, there is a definite article there. So uh, problem is again. The transfer of Marfu semantic information is not, uh, I mean, 100% uh, assured by the machine or by the analyst. Okay, we will come to that later. Uh, uh, is there any question? Okay. Near to non Wurupari, Tamil Padampate. That's natural. Uh, that's simply you are telling something that does not uh, call for any comment. Yesterday I saw an old movie. Yesterday I watched an old Tamil movie. That's good. The second, nature non would pare Tamil parte parte. Yesterday I watched an old Tamil movie. Yesterday I saw an old Tamil movie. The problem is why in the second case, in the accusative case is marked, uh, the, the translation gives the same translation. But at the discourse level, that is the problem. I said I will just talk only about those instances where the marking or non marking of accusative become complex or trivial or whatever it is. Or at the discourse level, the accusative mark non human, non referential object noun calls for attention. In natural conversation, the strategy is the one most commonly used to introduce new referential indefinite nominals into discourse. Uh, you can say, because intuitively you can uh, repeat the sentence uh, yourself. But if I say, so what? When I say, either you are going to continue, that I don't like that, and the part of particular, at the time, whenever you have this um, object, indefinite, non-referential object marked in accusative, that introduces something in the discourse. So this discourse element is not taken uh, into account by, that's maybe probably my uh, intuition, uh, by the translation machine. Uh, the, the, this article by Talmi G1 is very interesting and very important. Uh, referential and uh, definiteness. Uh, published in 1978, but still it is uh, very important. I bought the book. You can see, uh, I gave this example uh, and also I will repeat the same. Uh, this book here is non definite. This may mean I bought books but not shirts, or I bought books, whereas Vasu bought computers. But I don't know what, what it's doing. Uh, and also, uh, that may be an answer to a question like, or uh, whatever that does not call for any uh, comment. Uh, again, Yeah, uh, whenever the uh, numeral Wuru is added, 
நான் ஒரு புத்தகம் வாங்கினேன் லாஸ்ட் ஒன் ஐ பாட் அ புக் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் புத்தகம் வாங்கினேன் வேர் அகார்டிங் டு அவர் அனாலிசிஸ் அகார்டிங் டு மை அனாலிசிஸ் த புக் இஸ் நான் ரெஃபரன்ஷியல் இன் டெஃபினட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ் அவுட் எவ்ரி திங் பட் இன் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் தே ஹவ் யூஸ்ட் த டெஃபினட் ஆர்டிகிள் த பட் இந்த லாஸ்ட் ஒன் நான் ஒரு புத்தகம் வாங்கினேன் ஐ பாட் அ புக் ஓகே the translation is well but the problem is why whenever you don't make use of oru and the indefinite article in tamil you get definite article in english <clears throat> when yeah this is the question i was raising whenever the numeral oru is absent the translation machine gives a definite reading or definite value to the object nominal and the article the is used ஒரு ஒரு சின்ன டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் இந்த இப்ப சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் பிளீஸ் கோ பேக் இப்ப நான் புத்தகம் வாங்கினேன் நான் ஒரு புத்தகமான நான் புத்தகம் வாங்கினேன் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ஐ பாட் புக்ஸ் சிகரெட் வாங்கல விஸ்கி வாங்கல ஐ பாட் புக்ஸ் ஐடியா பட் யா தட்ஸ் த கொஸ்டின் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் ஆல்சோ ஒய் வென் அவர் தேர் இஸ் நோ எனி இன்டெஃபினட் ஆர்டிகல் த மஷின் கிவ்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் அக்கரன்ஸ் ஐ ஹேவ் செக்ட் வென் அவர் யூ கிவ் நான் புத்தகம் வாங்கினா நான் டீ சாப்பிட்டேன் நான் கடைக்கு போனேன் அரிசி வாங்கினேன் Uh, whenever there is no any definite or indefinite, indefinite marker the machine translates into the rice the book the idli for example naan was every day puthagam vaanginen i bought the book written by vasu apdi varumbodhu the namba naturally use pannu translation la manual translation la edunga edunga i கொஞ்சம் <laughs> 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 Uh, it's a really indefinite. But give me a book uh, which is uh, on the table, yellow cover, written by Vasu, published in 1986. Okay, so this, this book is no more indefinite because you put so many determiners to identify the book. So I think what happens here is that I don't know which translation you used. i was just using the google translation and uh, the way it comes is that if you say puttaha tai vaanginen or puttaham vaanginen mm-hmm. both of them are definite article for for google translation if you say now oru puttaham vaanginen then it says i bought a book mm-hmm. so the way the machine interprets puttaham and puttaha tai are definite i'm not sure why but um that's how the google translation mm. works unless you put naan oru puthagam vaangine it always considers the object as a definite object definite yeah so yeah, that is uh, yeah uh, i think that's a boolean uh, choice that is uh, noun uh, uh, without anything it's definite noun uh, preceded by oru is indefinite and the algorithm la apdi thana porranga Uh, put it put it like that, then they, that, that should give the same value everywhere. 
now i will show you the i don't want to name the translation platforms because the, um, i don't want to do that and also i'm really thankful to those institutions i mean ninga vandu machine la endu translate panna panna nu solrathunala it may be uh, right to say that which which um, translation you used na solla matta i don't understand that but uh, you have to give us the fact um so the one we have we all use is google translation i'm not sure what else you are using the, the, the question so, is what machine i am using is not the question what the machine gives is the question adhe paathittu po sir uh, professor what uh, a clarification i need it sollunga yaar nu theriyala sir venkateshan ungaloda last workshop attend panna aama 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 sollunga sollunga venkateshan இப்போ நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்கினேன் அப்படிங்கறது வந்து நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்கினேன் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு Uh, both of us should know about what object you are talking about if you say nan on the putagatha vaangana naka so naturally sir yesterday you talked about this book by karashima i bought the book adha okay so context la undi context illa nalum definiteness ella language ni avanam so especially in even in english uh, i bought a book okay uh, written by so and so that's well and good but if you say i bought that book then you will ask me which which book you bought i don't know we're talking about this book ninga i bought a book na na no enako that that's not uh, that's material to me but if you say i bought that book i bought the book whenever you use some definite article that means yes interlinked that also knows about that yes in the chat la na und google translate la und panna eduthu poduthirukka paarenga adala und unless you specify a book it okay. considers everything else as definite mm. i don't know why okay. so that's what that's how that translation works you know in now adutha adutha udaharana la paarenga this is not limited to the objects even for human nouns we get this problem na continue matha inna etana slide irukku nu theriyala பொன்னசாமி சார் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு எடுக்கலாம் சார் செவன் பிப்டி போர் தான் இன்னும் எடுத்துக்கலாம் ஓ சார் இப்ப இது பாருங்க நான் ஒரு புத்தகம் வாங்கினேன் அந்த புத்தகத்தை எனக்கு தம்பி குறிப்பு விட்டான் சோ ஐ பாட் ஸ்டோரி புக் மை பிரதர் ஸ்டோர் த புக் இன் திஸ் கான்டெக்ஸ் தட் புக் இஸ் மோர் அப்ரோப்ரியேட் இட் இஸ் மை இன்டியூஷன் நான் ஒரு கதை புத்தகம் வாங்கினேன் அந்த புத்தகத்தை எனக்கு தம்பி குறிப்பு விட்டான் apo there is a problem also between the and that what is the uh, criteria they have to use the or that book i uh, will see more examples uh, i repeat again english is not my mother tongue adore ellame po english has become a third language for me uh, whatever my judgment if it is any judgment probably not right but anyway and the puttagate uh, that book is higher in the referential hierarchy that in that book points at a specific single one the object is thus individuated the book and the uh, and that book both are definite objects well and good ana and the, the demonstrative determiner promotes the object to the highest degree in the hierarchy of referential and individuation apo this is not a mass now அந்த புத்தகத்தை அப்போ வந்து எவ்ரிபடி நோஸ் ஹூவர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த கான்வர்சேஷன் எவ்ரிபடி நோஸ் விச் புக் இட்ஸ் அபவுட் அண்ட் ஆல்சோ சி த எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கதை புத்தகம் வாங்கினேன் அந்த புத்தகத்தை ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ இன் த டிஸ்கோர்ஸ் வெரி க்ளோஸ் த புக் ஐ பாட் தட் வாஸ் தட் வாஸ் டோன் பை மை பிரதர் and the is also again an apology and the translation should give that book but not the book so even though that and the are definite markers 
there is a degree of difference between the uh, individuation and also definiteness. Um, again, uh, the same question. Why in one instance um, they give uh, I bought a book, in other instance they say I bought the book. No problem. Uh, yeah. So, uh, uh, so more you use uh, indefinite nouns, the more you get into uh, interesting uh, discussions. car They have bought a new car. So the car is indefinite, but referential non-human. So inference maybe somebody told me, you know, the, uh, I don't know, I have not seen that. Somebody told me, so I'm repeating that. Uh, uh, whether we should, this is again a question of uh, uh, semantic uh, affinity between uh, car and buy. Car buying. car buying is an event. So in some cultures, car buying, like uh, in India, we can say uh, car riding, and also all those things can be considered as a of what you call coalescent nouns. Uh, can we do that? That's one of the important questions. So, but here, the semantic affinity plays an important role. In the next example, you will see our whole So, you get the same translation for both. They have but a new car. They have but a new car. But the yedo oru is not taken into consideration. So, this yedo specific indefinite and referential feature is established to the car. Yeah, the car, but I don't know what it is. So, however, the car is not a definite entity as it is not yet identifiable by the by me and, and, the, and the hearer. So, in this example, the speaker does not refer to a particular entity, but is, uh, is open in its reference to include all entities of a class of cars. So this is again another problem. Uh, that's what I said, uh, class of uh, objects. So when you say car, there are different type of cars. Car is take as a family name, and we, uh, in that family diagram, you can have Maruti, Peugeot, so many different cars. And also you can say also a black car or, or five geared car or the air conditioned car, so th there are so many different possibilities available. So th this is one of the most important things whenever you go for um, analysis. And naturally, I have not given uh, any example, including uh, except a few examples, which involve human object. Uh, I will do that sometimes later. You can see this example, but with the different verb, car would I, semantically strong. The would I is a strong because would I acts directly on the object and completely change the modifies affects the object. So our whole and the karupu kare would I careful. Here again they broke the black car and they broke that black car. So you can see as I have told already there is a problem of choice between the and that. But here we cannot have both cannot have both. But however, this our car that itself shows that the car is identified, definite. And karupu kare so they have one another determiner. And also you can keep on adding. So and the sale or til valadu pakatil velakambati kur nirti in the karupu kare So you keep on adding. Determiner. So the more you add determiners, the more the object becomes individuated. So in that case, how we can have a dilemma of choice between the and the. Oh, Santi Adte example. Santi Sur Samita and the Sotri Tandiram Kurta. Santi cooked rice and gave it to her father. So in both uh, platform, I get I got the same um, translation. So I have given only one. The second example, Santi Soru Samit Adai Kandayadam Kudata. Santi cooked the rice and gave it to her father. So my intuition is, in both examples, it is used, but this does not 
reflect the referential value of the under type. Are they under sort type? Naturally, they are different. Different. So why we get the same translation? So again, I will say that uh, you have taken the consideration so many parameters when you say referential, non-referential, individuated, mass, uh, human, non-human, and all, so many things. So if you don't take into consideration all these things, you get this kind of problem. So in, in some of the database uh, electronic dictionaries that were done by my professors, they used to give so many what they call fine grained uh, tag. Now, car, naka, so uh, countable uh, machine, so many things, so many different uh, parameters will be there. So, at some point, uh, the translation machine has to calculate all these parameters to give a proper translation. Again, I'm repeating, remaining, I am not a, a computer engineer, so it's up to you. Uh, and again, this is uh, interesting object of creation, created or affected objects. People, I lent it to my friend. So naturally, you know, I gave money to my friend. And I returned the money that I borrowed from my friend. So again, this is what I said. Whenever you add uh, Accusative case marker on non referential or referential indefinite uh, objects that becomes more interesting. So, Katan Gudu, Katanik Gudu. That's not the only example in Anbar Katanik Gudu. The translation in both cases you get the same. In Anbar Katanik Gudu, in Anbar Katanik Gudu, the same um, logic behind. I gave some money to my friend, and also I gave money to my friend, I reimbursed to my friend that I borrowed from him. We are building a fence around our house. We take a fence around our house. Both you get the same translation. Second, accusative case marked. We take the fence around the house and we take a fence around our house. But the second example is we remove the fence around our house. So Veliyade means that you are creating something. Veliyade means that means you are doing something on the fence which is already existing. Okay, this is the difference between uh, created object. Uh, the created object like non uh, as I said, but uh, all this can be put in a uh, um, what you call degree, uh, scalar degree. So the created object does not exist before the time of the creation. The same thing, Kadan, Wangar Tikmanala, before I contract the loan, that does not exist. Before I construct the fence, that does not exist. Before I construct the house, that does not exist. That's, so, with the absence of participative, among other factors like non human, indefinite, etc., this may also be considered as a case of incorporation. So, embedded object, uh, like Vidai Vidai, Patu uh, Padre. Uh, so in all such constructions, the presence of accusative case on the created object gives the contrary meaning upon the Kadan Wangu. That means I'm going to borrow from somebody. I'm going to reimburse. So the, the, the uh, accusative case marker is playing a trick with us. This is also this kind of construction is not only for non-human objects but also human nouns also are subject to this kind of analysis we are looking for a maid we are looking for a servant girl whatever it is so we are looking for servant maid in this example valley carapan to even though it's a human noun is not marked in that is in the case valley carapan is a, has no any referential value and does not exist. Uh, we are still searching for one. But in this example, Nangal Yurunda Natkalaha Valley Karapanated Rome, our Valley Kivaravili. So here you get 
all necessary indications to to understand that you are not looking for a new mail, but you are looking for searching for a server mail who has not come to the work. So you have been uh, the translation. You have been looking for a maid girl for two days and she has not come to work. In the second translation, we have been looking for the servant maid. So the problem is for a maid and for the servant. So in one case indefinite, that comes to the previous translation. That is the servant maid. We are looking for one. We don't have it. So in the second case, we have one. But she does not come to work. So non-existent and existent. The second translation is appropriate here. I don't know why. If you if you look into the example so far, there's a problem of this kind, definite, indefinite, and also uh, the interpretation of preferentiality, and also uh, discourse context is not taken into account. Uh, this is also very interesting. I think I have come to the end of my PowerPoint. Uh, so here, uh, the, the construction is Majority of parents raise their children without... No, that's not a good translation. So dutifully. So the, the, what is interesting here is, what interests here is to raise a child raise the children there this is uh, made into definite article so this is a good translation or uh, we are talking about the children not in general but particularly of those parents who brought let's say who raised their children beautifully and second here, this is a generic one, not a specific one. They are not talking about a specific uh, mother, not talking about a specific child in general. People living in Canada. Uh, yeah, this was written by somebody who lives in Canada. Uh, so she says, uh, they say, So this is a general one. So the second translation seems appropriate. Uh, uh, and, one quick question, oh, uh, one yeah, quick please. comment actually. It looks like you know the idiomatic expressions always take the I marker. I don't know, we need to check on all the idiomatic expressions, especially this Bengal. வயிற்றுக்கட்டிட்டு <laughs> 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 Yeah, we need to check that. Uh, no, my concern is not <coughs> uh, In the previous example, second example. Previous example, that they is talk the about part specific. of the um, made up sentence. I'm oh. not talking about the, the sentence we make. Yeah, yeah. The yeah. sentences which we use as idiomatic expression, do they all use I as part of the... Um, uh, object now we need to check so um i will think about some more some more and do yeah, yeah as you said the verb is also very important kati mm. uh, where, where are you yeah yeah nama vaitra solalama na vaitra nerupu kattite irken solam la solam kandha nama solrom i don't know um, you have to go for a corpus analysis Individual intuition is cheaper than the bonus. And intuitively, I can put accusative. Where are the idiomatic expressions? Can you think of something? 
அவளுக்கு <laughs> 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 கண்ணை மூடிக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றது கண்ணு மூடிக்கிட்டு வேலையை பாருங்கன்னு சொல்றது இல்ல இல்லையா அது ஏதோ வழக்கு தொடர் எல்லாமே வந்து ஐ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு கண்ணை மூடிட்டு காரை ஓடுறான்னு சொல்றான் இல்லையா அங்கேயும் அப்படிதான் ஐ தானே போடுறாங்க வேற ஏதாவது இருக்கா கண்ணு <laughs> 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 தமிழ் <laughs> குடும்பம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ண மூடிட்டு வேலை செய்யுங்க அதெல்லாம் பரவாயில்லை அடைந்தான்னு சொல்றாங்க this definiteness and definiteness the marketedness is not defined well i don't think you, anyone can define this அவங்க <laughs> 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 and argued all along saying that why we say i listen to the radio instead of i listen to your radio you know there is no way you can explain why you know there are so many things like french il irukke french il irukka adhavad enna nu ketaka at some point the noun loses its uh, what do you call uh, common noun or proper noun angrad poidudhu appo as long as the radio is used as a proper noun appo inge vandha enna nu kettinga na Uh, from monday to tuesday il vand uh, definite article podamaatanga uh, from january to february jan idhil definite article poduvaanga adu enna problem nu kettaaka monday friday week days la vand they have lost their proper noun st- uh, status january february la they still have their proper noun uh, status nu solreenga aama 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 adha 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 kandupidikirathu adha அவங்க <laughs> 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 
using transfer learning approaches like uh, fine tuning bet row beta uh, event where the for chart uh, sentences can be handled in the same way வடபோச்சு <laughs> 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 வழக்கில் இல்லாத வேற எதையோ குறிப்பிடுற அந்த சென்டென்சஸ் வந்து நாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி ரீசெண்டா பண்ணினோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ரீ ட்ரெயின் மாடலோட ஒரு டெக்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளமா ஒரு <laughs> 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 இப்போ கல் உடை இருக்கு நான் வாவூசி சிறையில் கல் உடைத்தார் அதை நான் போட்டு பார்த்தேன் இல்ல இல்ல சொல்றேன் கேளுங்க அந்த கல் உடைத்தார வந்து ஒன்னா எழுதுனாக்கா ஹி புரோக் ஸ்டோன் அப்படின்னு வருது கல் உடைத்தார்ன்னு பிரிச்சு எழுதுனாக்கா அது என்ன சொல்லுதுனாக்கா ஹி வாஸ் ஸ்டோன் இன் பிரிசன் அப்படின்னு வருது I mean, leave problem. alone these machine translations, you know, I don't think they will be ever be able to give a nice translation. No, 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 the problem is, in uh, Tamil, we have not yet standardized uh, how to write component nouns. In the French, there are rules. Uh, hyphen, Tanya, even in English, whenever, whereas, however, there are other things. அப்புறம் <laughs> 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 பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்வேன் பள்ளிக்கூடம் second i swim in the river every day and go to school so in the first case then namu martil nindu konjam konjam poga then I, i just don't go to the other um, <coughs> side of the river i just that means yeah. the river is not completely affected by my swimming in the second example la undu totally the river is swimmed so the translation should be i swim in the river or i swim the river and the model translation la nalla da padi anaka i swim the river to school ya and mari mari varudhu adu varu appo police are niraida vaniyana podumakkal needu suttanar so police open fire on unarmed civilians needu suttanar so here you know that the affectedness is really less but they shot at the people but nobody may be uh, was affected nobody was killed next example neeravi murugane police are oru murai suttanar the police once open fire on steam murugan open fire and second example 
Steve Morgan was shot once. Which one is good? One more police has shot an arna, one more. Upon the yes, whether this Morgan was killed or not, whether he was affected by the shooting or not, one the clear ayala. Upon Afghan air gal or is in the Soviet poke or a matter of Iran will remain at this shot an arna. Here this uh, non-human object is in what you call uh, accusative case marker. Upon the translation is the Afghans shot down. Really, they shot down. The, uh, the, play, uh, the, the airplane was affected, and the uh, other one day on the Kalaki So, in those days when calamity occurred, people blamed the Shiva. So, uh, so uh, all these parameters has to be taken into account. Upon the affectedness, it's not only one type of affectedness. So the affectedness can be, as I said, put from zero to hundred percent. So what? So when you when you use verbs like see, I saw my brother, whether the object is affected, the, the verb of perception. I think uh, Professor Rajendran has done some work on uh, verb, and also Ganesan also has done work on this kind of uh, verbs. So we, we have to look into all those things. Uh, what I do now is seven mala pariyo pototo. I close my uh, talk. Thanks to everybody. You know, under my slide, you can see that our idiomatic expressions. Uh, uh, yeah, one more example. Yar kumindu murdu nir paichi vidhi vidhi to naat natte kalai budingi valatte kadi rakha adi saarva murkarade. Uh, this is taken from I don't know from uh, <coughs> newspaper. <coughs> so uh, the thing is, why can't we take uh, a century near pike, vidai vidai, naat nade, kalai pudinge, kadirare as cognate objects and make a different entry, I mean a specific entry in the electronic dictionary for each of them. One of the questions. So thanks to all of you. Uh, yeah, uh, if, you have, if you have any questions, I'm ready to answer. Uh, it's a very good um, uh, talk. It's a, you have kind of pointed out a single problem in Tamil and uh, expanded and explained. It, it was nice um, talking about definiteness, indefiniteness in Tamil and also the corresponding translation. Uh, I enjoyed your talk. Um, I have many questions and comments, but we will wait for others to talk about it. Anybody else? They have worked on it very much. You know, their findings are uh, this is something that uh, we cannot have a finite set of rules to define the definiteness and indefiniteness in any language. It's so convoluted. Um, that's my uh, point. The another point I want to make is that you should always make sentences like you have been doing this for the past few slides instead of making sentences on your own. Um, that's as a linguist, we should always look for authentic expressions rather than our own expressions. That's something I, I um, always um, do. So, um, yeah, uh, can I say something, uh, Dr. Rosu? Hmm. Um, yeah, some of the things I agree with you, the comments of uh, Dr. Vasu. Uh, that is one thing. Uh, and also, I would like to thank uh, Professor Murgayan for, uh, as he mentioned in the beginning, this is the least researched out area in uh, machine translation between the English and uh, Tamil. That is one thing that I thank him for this opportunity. Secondly, I still, because uh, I know Dr. Was always uh, go uh, in favor of uh, considering the idiomatic expressions you know, in uh, machine translation. Uh, but my impression or maybe thinking is that why, should, why don't we 
keep them separate, the regular or ordinary expressions and idiomatic expressions separately for, from the research point of view or analysis uh, point of view. Uh, that I, I just suggest to you. Uh, thanks, Ravi. Uh, generally, uh, I do agree with you. In any of the language, um, in some of the languages I know, French and uh, other languages, <laughs> and also in my department where we work with maybe 32 different languages, uh, we keep separately idiomatic expressions and uh, regular expressions, I mean, um, constructions differently because idiomatic expressions never respond to general grammatical rules. The one we were talking about, uh, some of the rules, all those things. And also, even in construction grammar and many other uh, grammatical theories, linguistic theories, they say that idiomatic constructions should be taken care of differently because for the same reason, they never respond to the regular rules. Depending on the vital uh, the whether you are going to take it as a direct object or what it is. So that's that's a basic problem. And also when it comes to coalescent uh, uh, constructions like kaitate, uh, pukate, and also pen bar, tali gatte, sore same, and all those constructions, it's really a problem. Uh, not in languages like French or English, because they have done a lot of work on how to um, differentiate uh, now, them, and also that's why they have this kind of separate on um, what, what they call cognate objects. For now, on the part of the uh, that that will not be uh, acting in the same way as party uh, but also that will not be acting in the same as what you call year uh, uru. So uh, uh, you are right, but the thing is that first of all we have to know what an idiomatic expression is. On the there is a dictionary published by Kraya and the P. R. Subramanian, I think. Tamil, Arak, Nirachu, Nakharad. But uh, yeah, Solomona, Naria, Sini, sorry, not Solimurchna. Yeah, you are right. We have to separate them. You cannot analyze them in the same way because the idiomatic expression never responds to the regular grammatical rules of the language. Again, uh, idiomatic expressions, proverbs, um, they were expressions. Expressions, it uh, extends, uh, gives an extension of meaning to the language, the concrete language, then makes the language more versatile. Other than Pandadala. So Nangondo or Brill, Brill or published in Kanga or Puson, other than our article in the Kanga, expressions in uh, South Asian languages, essentially. So many languages, uh, other like a um, language development it is something that happens constantly and we make more forms more meaning to existing word other on the that's something um, either we follows the grammar or not but we have to look at it very closely um, I, I like your idea that saying that uh, those things do not follow the grammar I don't know we have to um, look into it so uh, you can say differently uh, instead of saying uh, they do not follow the grammar, but they have their own grammar uh, that we have to construct. Yeah, yeah. So that, that may be a good uh, thought. Where are you from? Sir, language. Hello. Sir, po, sir, so the exams la nariya vandhen the casual function of the mudhe. In the render thala yana ganda. Nariya thala var mudhe in the multiple meaning var mudhe. Adar kaana occurrence la da na mudhe periya difficulty sirke translation kudu ka mudhe question translation la. Ala pati kula apar render thala pati na kaay sir first la sol mudhe avar nariya copy kudi kirar konjam copy kudi kirar. Adile var mudhe nariya kudi kirar thanga da paadi kudi kirar abhi nuvana soluva. Arai kudi kirar nu kudu kamliya the. And the Niraya being at Niraya, Padi, Abdinger concept of Kurta, the Ara Ingra concept of Kurta, the Abdikurta, the Mary translation of the Urum Terila. Adimari, Sami Partin, 
சாமி பார்த்தேன் அப்படின்னா சாமியேங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனா குறிக்கிற மாதிரி தான் இப்போ தமிழ் வழக்கத்துல இருக்குது எங்க போனா சாமி பார்க்க போனோம்னு சொன்னாக்கா அந்த சாமிங்கிறது அப்ப காடுங்கிற கான்செப்ட குறிக்குது சாமியே பார்க்க போனோம்னாக்கா ஒரு மனுஷனை பார்க்க போனோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் அந்த இடத்துல வரும் அந்த இடத்துல வரும்போது அந்த ஐ எண்டிங் வரும்போது ஒன் ரெஃபர்ஸ் டு காட் அனதர் ஒன் ரெஃபர்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வரும் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சார் இந்த சுடு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னாக்கா சூடுங்கிற மீனிங்ல மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து அவள் வடையை சுட்டால் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சுடுங்கிறதுக்கும் அதே கான்செப்ட்ல தான் கொடுக்க முடியுமா மீனிங் வருமா அந்த மாதிரி இந்த மல்டிபிள் கான்செப்ட் இருக்கும் போது நிறைய வேர்ட்ஸ்ல வந்து மல்டிபிள் மீனிங் கான்செப்ட் இருக்கு அதே சார் சொல்லும் போது இந்த படிங்கிற வேர்டோ சொன்னீங்க படிங்கிற வேர்ட் சொல்லும் போது தமிழ் புத்தகம் படிக்கிறான் அல்ல அந்த புத்தகம் படிக்கிறான் சொல்லும் போது ஓகே அது ஒரு கான்செப்ட்ல வரும் அதே ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா வகுப்பில் படிக்கிறானா வகுப்பை படிக்கிறானா அப்படிங்கிற போது அந்த கேஸ்கல் பங்கன்ஸ் இல்லாம ஆனா அந்த வேர்டுடைய கான்செப்ட் மட்டும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது நமக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போறோங்கிறது தெரியல சார் அது அதுலாம் கஷ்டம் தான் படின்னு சொல்றதே நிறைய இருக்கு படி நிறைய இருக்கு சார் அது மாதிரி எடுங்கிற வேர்டு நிறைய இருக்கு சுடுங்கிற வேர்டு நிறைய இருக்கு மீனிங்ஸ் இருக்கு ஆனா நம்ம ஒரு கான்செப்ட மட்டும் வச்சுட்டு அதை அப்ளை பண்ணும் போது அது அவரோட வேறிய பங்கன்ஸ் வரும் போது அந்த பங்கன்ஸ் ஏத்த மாதிரி நமக்கு வந்து எப்படி ஆல்ட்ரேஷன் கொடுக்க முடியுங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இஸ் தட் யூ கேன் புட் சோ மெனி டேட்டா இன்சைட் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் அகஸ்தி நீங்க எழுதின புஸ்தத்துல சொல்லி எழுத நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு முப்பது வினைச்சல் எடுக்கிறாங்க முப்பது வினைச்சல் தட் கேன் ஜாயின் வித் நவு அண்ட் ஃபார்ம் நியூ வேர்ல்டு அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வாட் ஆர் த நவுன்ஸ் தட் கேன் ஜாயின் வித் வேர்ல்டு அது மாதிரி அப்போது வென் ப்ரொஃபஸர் அகஸ்திங் ரோட் இஸ் புக் கம்ப்யூட்டர்லாம் யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை ரொம்ப இப்போது யூ ஹேவ் கம்ப்யூட்டர் ஸோ யூ கேன் யூஸ் இன் இன் ஃப்ரான்ஸ் வென் எவர் வி கோ ஃபார் எனி computational analysis of language if you take one single lexin whether it is noun or verb or adjective whatever it is edu n eduthinga naka so they, they will give all occurrences available on edu adavad vaandi edu pen edu varse edu kadan edu ella appo undu edu undu has on one side as a verbal lexin அது என்னோட நவுன்ல வரும் அப்படின்னு அண்ட் அதர் ஹேண்ட் வாட் ஆர் த நவுன்ஸ் தட் கேன் கம்பைன் வித் எடு அப்படி போட்டீங்கன்னு சொன்னாதான் யூ வில் ஃபைண்ட் வாட் இட் கால் கைண்ட் ஆஃப் இது சொல்றது ஒரு உருப்படியான டேட்டா பேஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக் டிக்ஷனரி பண்றதுக்கு வந்து சரியா வரும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது எதுவுமே இப்போ உங்களுக்குனால தெரியும் யூ நோ பிகாஸ் தமிழ் இஸ் யுவர் மதர் டங் ஏன்னா இன்டூட்டிவ்லி இப்போ வாந்தியோடு சரி வாந்தி போடு சொல்ல முடியாது யூனோ தட் வாந்தி ஓகே சொல்ல முடியாது அப்புறம் வந்து சீட்டு போடு ஓகே சீட்டு போடுன்னா ஒன்று நீங்கள் வந்து ஃபார் மணி கலெக்ஷன் கடையில் சீட்டு போட்டு பணம் வாங்குறது ஒன்று அப்புறம் சீட்டு விளையாடக்குள்ள சீட்டு போட்டு போடணும் ஸோ ஸோ தேர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஸோ ஆஸ் அ நேச்சுரல் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் யூ நோ வாட் ஆர் த அக்ரன்சஸ் பட் மிஷினுக்கு தெரியாத அதே மாதிரி திஸ் ப்ராப்ளம் வித் நியூ லேர்னர்ஸ் ஸோ டூ வென் இட் இஸ் தமிழ் டூ ஃபாரினர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது சேம் ப்ராப்ளம் மார்க்கர்ஸ் ஆல்சோ வென் யூ யூஸ் அட்டிசிட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர் ஸோ யூ ஹேவ் டு டீச் தம் எந்தெந்த இடத்துல அட்டிசிட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர் வரும் எந்தெந்த இடத்துல வரக்கூடாதுங்கிறது ஸோ ஃபார் ஆல் டோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ டீடைல்டு டேட்டா பேஸ் வென் யூ கம் டு நவுன் அண்ட் வெர்பு நவுன் அண்ட் வெர்பு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வெர்பு எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்னென்ன மாதிரியான என்னன்னா <laughs> 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 they are concentrating on the data big data not the grammar so the usage that's what they have done you know the statistical approach la panni avanga big data va use panni dhan translation kudukrangale thavara they are not giving the translation based on the grammar so that's very interesting to to see so the usage itself gives you explanations for every issue so that is something i felt 
கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ அது வந்து இப்ப இருக்கிற கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து எல்எஸ்டிஎம் சார் இது கிடையாது டீப் லேர்னிங் ம் அது மாதிரி அந்த டேட்டா வந்து நீங்க சொல்றது இது முன்னாடி இருந்ததா ஸ்டாட்டிஸ்டிகல் இப்ப அந்த டீப் லேர்னிங் அந்த பிக் டேட்டா அதெல்லாம் தான் 17ல ஒரு चेंज பண்ணாங்க சார் 17ல பண்ண चेंज வந்து என்னன்னு கேட்டினா டீப் லேர்னிங் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுல எல்எஸ்டிஎம் யூஸ் பண்றாங்க ம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிகல் மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதனால ரொம்ப முன்னாடி இருக்குறத விட இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கு அது பாக்கிறதுக்கு ஆனா அதுல ஐ மீன் ஐ திங்க் அவங்க டீப் லேர்னிங் அந்த அந்த பிக் டேட்டா இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா சோ அவர் லிங்குஸ்டிக் அப்ரோச் ஷட் பீ கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் we relied on our own intuition we our own uh, uh, data but it's more than that so the the field is different now adu madri paakanum nama um i mean so oru chinna arivu matta solugiren sir and sarveswaran pudusu pusa sudha appra innu oru dhanalakshmi giri ivungala vandu join pannirukanga unga whatsapp number kuduthina adutha vara lecture yum ungalku inform pandrom avungala they are being they are in our linguist group linguist group avunga avunga whatsapp number kudutha indha pudhu group on aarambichu adha ella share pannikirom so the one thing i like to know is that you know how this looks to non linguist especially uh, professor kalyan sundaram here our he is a chemist and how does he look at it you know that would be interesting to know and kalyan if you have any thoughts about what you have been talking um that would be good kalyan reading la yeah yeah i am listening yes now for me it's a qua interesting to watch as an outsider how mm-hmm. do you link the grammar with the pattern I mean, that's what I mean. Because at the end of the day, people would like to write all the coding rules based on grammar. Yes, that's what we're doing. That's why we have to go write rules based on the data. You know, that's why it will be... That's how the research should progress. One uh, thing you should be very clear about. Uh, whatever the what you call the algorithm does the thing is that probably as was you said they don't follow our traditional grammatical rules but they are making their own rules to make the machine understand how the sentence is functioning and wh- how to get meaning so uh, that's what we call grammar avungala adana payanpadutranga but maybe they they use different way <clears throat> and, uh, that's where we miss the thing so generalization from data you know usages adu da avanga pandrathu nama undu i don't know how we came up with the grammar of tamil um that's different but now it is completely different vaasu ninga ninga sollradha correct vaasu so our approach is different but avanga pandrathu undu more of usages or communicative or sense பத்தி ஓரியன்டா பண்றாங்க ஓகே இஸ் a different line of uh, work i think sir na vengadesh sir hmm sollunga hmm sollunga so it's na clarification so sir potrna and or example eduthukitta naan koyilukku pone na koyilukku chendena simple ah mudinju poje it is there i am going for only worshiping the god nam generally vandu nammela vandu pathina கோயிலுக்கு போய் சாமியை பார்த்தேன்னு ஒரு நபரை பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஜென்ரலா வி வாண்ட் யூஸ் இட் ரைட் சொல்லலாம் i go to the temple up now mudinju pochinga it is universal that uh, in the case of church ku bala we just we are substituting temple since it is in our uh, in, in this is in the uh, uh, temple gerad nammude way of uh, the place worshiping place that's it so okay. in the okay. mind yeah. come அதாவது அதை எப்படி சொல்லுவாங்க 
அது நாளைக்கு மேனேஜ்மென்ட்ல அப்படி நாங்க இப்போ நீங்க சொல்றீங்க சரிதா கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட போனா சொல்றாங்க தவிர கோவிலுக்கு போனங்கிறது டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட போனங்கிறது தான் ரெகுலர் வழக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் கோவிலுக்கு போனது பட் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட இருக்கு <laughs> அடிபட்டு <laughs> 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 இல்ல சார் அது ஹியூமன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல நீங்க அப்படி பண்ணலாம் சார் பட் அது மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன்ல அப்ப வந்து சில வேர்டை ஸ்கிப் பண்ணுமாங்கிறது சொல்ல முடியாது வாசு சார் சொன்ன மாதிரி தான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன்ங்கிறது இப்ப கிராமர் நேரடியா யூஸ் பண்றதுங்கிறது இல்ல ஏன்னா ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சென்டென்சஸ் கொடுக்கறத விட லாங் சென்டென்ஸ் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் அக்யூரஸ் அதிகமா இருக்கும் கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன்ல ஒரு வேர்டை மட்டும் கொடுத்தா டிரான்ஸ்லேஷன் மீனிங் மாறும் ஆனா அதுவே வந்து ஒரு கான்டெக்ட் கொடுக்கும் பொழுது மீனிங் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதுல வந்து அந்த பேரலல் கார்பஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதாலதான் அந்த சிஸ்டம் வந்து எக்ஸாக்ட் மீனிங் கொடுக்குது நான் ட்ரை பண்ணும் போது லாங் சென்டென்சஸ் கொடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாக்குறப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா வருது இல்ல இல்ல சார் அதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்ப தமிழ் ஆட்சி மொழின்னு ஒரு தமிழ் துறை மினிஸ்டர் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் ஆட்சி மொழி அமைச்சர்னு போட்டிருக்காங்க ஆனா அங்க நீங்க அதுல கொடுத்தீங்கன்னா அதுல வேற மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் வருது இல்ல அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து ஒரு கீவேர்டு மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா அது எப்படின்னா ஒரு நவுனோட அந்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு சின்ன சின்ன தவறுகளை வச்சுக்கிட்டு அதை சுத்தமா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம சென்டென்சஸ்ல வரும்போது பேராகிராஃப்ல வரும்போது பேராகிராஃப்ல வரும்போது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு க்ளோசரா இருக்கு அப்புறம் சார் இந்த அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர்ஸ் பத்தி இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம சொல்லும் போது இப்ப டிரான்சிட்டிவ் ஆப்ஸுக்கு நம்ம கட்டாயம் மேக்சிமம் அக்யூசேட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்துடும் சலதுல தான் நமக்கு அக்யூசேட்டிவ் மார்க் இல்லாமலே நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட ரெஃபர் பண்றது பட் டிரான்ஸ்லேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மிஷினுக்கு வந்து அக்யூசேட்டிவ் மார்க் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா வந்து அதை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டா எடுத்துக்க முடியறது ஈஸி ஃபார் மிஷின் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் எங்க நமக்கு அந்த ஆம்பிகிட்டி வருதுன்னா வித்தவுட் அக்யூசேட்டிவ் மார்க்கர் வரும்பொழுது தான் நமக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல வந்து ப்ராப்ளம் வருது அதனால வந்து அக்யூசேட்டிவ் மார்க்கர்ஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து தப்பில்ல எங்க போட முடியுமோ அங்க போட்டுடலாம் அதுதான் <laughs> 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 இருக்கிறதுலாம் <laughs> <laughs> பிரச்சனை எங்க வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் எல்லா இடத்துலையும் போட முடிய மாட்டேங்குது எல்லா இடத்துலையும் போட்டாக்கா ஏன் வேற மாதிரியான அர்த்தம் வருது இப்ப நான் ஒண்ணு சொன்னேன் இல்லையா கடன் வாங்கு கடனே வாங்கு வேலியடு வேலியை எடு அப்போ சிலையடு சிலையை எடு அப்படின்னா சிலையடுன்னா காமராஜருக்கு சிலை வச்சாங்கன்னு அர்த்தம் சிலையை எடுத்துட்டாங்கன்னா காமராஜர் சிலை தூக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன் அக்யூசிட்டிவ் கேஸ் வர்றதுனால மாற்றம் வருது அப்படின்னு அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் அதான் நமக்கு அக்யூசிட்டிவ் போடலாமா போடலையாங்கிறது ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அது அது என்ன ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இந்த டிஸ்கோர்ஸ் அண்ட் கிராமர் அது எப்படி நம்ம வந்து மெஷின் லேர்னிங் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு அதுதான் பிரச்சனை 
அந்த பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் கான்டெக்ட் வென் சம்திங் இஸ் ஆப்வியஸ் தென் இட் பிகம்ஸ் ப்ராப்பர் நவ் அது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது வி கேன் திங்க் ஆஃப் தட் வே இப்போ சாமி கும்பிட போறேன் சாமியை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றது சாமியை பார்த்துட்டு வரேன்னா அந்த பர்டிகுலர் கான்டெக்ட்ல யூ நோ ஹூ யூர் யூ ஹூம் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அப்போ சாமி பிகம்ஸ் ப்ராப்பர் நவ் அந்த மாதிரி இட்ஸ் இட்ஸ் இடியோஸ் அண்ட் கிரெட்டிக் யூனோ இட் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஜெனரலைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அண்ட் இடியோஸ் அண்ட் கிரெட்டிக்ஸ் நீங்க சொல்றது ஒன்னா இருக்கும் நான் சொல்றது ஒன்னா இருக்கும் நான் உங்ககிட்ட சாமியை பார்த்துட்டு வரேன்னா யூ நோ ஹூ ஐ ஐ ஐ சா யூனோ அப்புறம் அதை வந்து ப்ராப்பர் நவுன் ஆயிடுது அந்த மாதிரியான அது இதுதான் நான் ஆல்ரெடி டோல்டு யூனோ இட்ஸ் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் இட்ஸ் ஸோ கன்வெல்யூட் இட்ஸ் நோ வே வி கேன் ஹாவ் கிராமர் ஸ்பெசிஃபிக் வித் ஃபைனட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் டு டிஃபைன் திஸ் மார்க்கெட்னஸ் ஆர் அன்மார்க்கெட்னஸ் ஸோ இது லாங்குவேஜில் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சச் காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ் இன் எனி லாங்குவேஜ் ஸோ மொழியின் மு மொழியின் முட்டறுத்தவன் வீடு பெறுவான்னு ஒரு சங்கம் தமிழ் சொல் இருக்கு ஒரு அதுல அந்த மொழி முட்டை அறுக்க அறுத்திட்டீங்கன்னா நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிருவீங்க ஸோ நாம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம் ஏன்னா நாம மொழியின் முட்டை அறுக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நீங்க ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் எந்த சாமிய போய் பார்த்தா நான் கிடைக்குன்னு சொல்லுங்க நாங்க போறோம் மொழியின் முட்டறுத்தவன் வீடு பெறுவான் அது வந்து நம்ம வி ஆர் ஸ்டில் ட்ரைங் டு டூ தேட் நம்ம வந்து அதுலத்தையும் முடிச்சிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம எல்லாம் சொல்றதுக்கு போயிருப்போம் அங்க இடம் இல்லை இருந்தாலும் இங்க இருப்போம் நம்ம சார் ஒரே ஒரு கிளாரிபிகேஷன் சார் இல்ல இந்த சாமி கும்பிடு அப்படிங்கறது சாமியை கும்பிடுங்கிறதுலயும் நம்ம ஆக்சுவலா என்ன ஆகணும் அந்த அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர் வந்தா டிரான்ஸ்லேஷன்லயும் சாமிங்கிற சம் பர்சன் அவர் சம் வரும்போதுனா <laughs> <laughs> நம்ம ஆக்சுவலா வி கேன் கம்பைன் தேர்ட் சீக்வன்ஸ் அது வந்து ஃப்ரேஸா இருக்கலாம் இல்ல வந்து கலைக்கல் வேற ஒரு மீனிங் கொடுக்கறதா இருக்கலாம் பட் கேஸ் மார்க் வந்துருச்சுன்னா வர்ப்ஸ் வந்து முடிவல் தமிழ்ல நிறைய ஃபார்ம் ஆச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா உள் நுழைன்னு சொல்றோம் அது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு லாக்கட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு புது வர்பு ஃபார்ம் பண்றோம் உள் நுழை வெளிப்போக்கு அது மாதிரி நிறைய வந்தது அது அதே மாதிரி தான் இப்போ ப பெயரைய வச்சு நம்ம புது வினைகள் உருவாக்குறோம் அதை ஒரு வாக்கியத்தை பார்க்குறப்போ உண்மையிலேயே அந்த பெய வினை வந்து தனி வினையா இல்லை பெயரோட சேர்ந்த வினையா இல்லை உள்நுழை மாதிரி உள்ள வினையா அது மாதிரிலாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதுதான் நீங்க இப்போ சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா உள்நுழை அப்படிங்கறது ஒரு வார்த்தையை நம்ம எழுதணும்னா அது ஒரே வார்த்தையா எழுதுனாதான் வந்து அதுக்கான மீனிங் வேற இருக்கும் இப்ப டெர்மினாலஜில உள்நுழைங்கிறதுனியா செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து வேற கிடைக்கலாம் சார் ஏன்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்பேஸ்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃபார்மா என்ன எழுதுறோம் இல்ல பிரிச்சுனால <laughs> what you want to do or if you want to uh, uh, present an article you know let's make it a successful conference and i request everyone to be part of it 
நிறைய பேர் இதுல உத்தம மாநாட்டுல ரொம்ப வருஷமா கலந்துகிட்டு இருக்கீங்க நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதுல சுபலிதா சர்வேஸ்வரன் தனலட்சுமி சோ மெனி பீப்புள் யூனோ ஐ வுட் லைக் டு சி தி பொத் கமிங் கான்ஃபரன்ஸ் ஏ சக்சஸ்ஃபுல் ஒன் அதனாலே முடிஞ்சாலும் <laughs> நம்ம <laughs> 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 வர வர இந்த இன்டெப்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு அதுக்கே வந்து சொல்லுங்க நான் அப்புறம் சொல்றேன் ஓகே ஓகே நான் அந்த அப்சர்வேஷன் படி பார்த்தீங்க அப்படினா இன்னைக்கு இருக்க கூடிய மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் நாட் ரூல் பேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இட்ஸ் இட்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் அல்லது டீப் லேர்னிங் சிஸ்டமா வந்திருச்சு பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல அப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு சிங்குலர் நவுன் வரப்போ அதுக்கு கண்டிப்பா डेफिनेटா ஒரு ஆர்டிகல் வரும் அந்த ஆர்டிக்கல் இல்லாம அங்க வரது கிடையாது இது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல ஆர்டிக்கல் போட்டும் எழுதுறோம் போடாமே எழுதுறோம் ஒரு புத்தகம் கொடுத்தேன் புத்தகம் கொடுத்தேன்னு எழுதுறோம் சிங்குலரா இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து அடியூனேட்டிவ் நேச்சர் இருக்கிறதுனால பின்னாடி வந்து அத நம்ம வந்து வெளிப்படையா கொடுக்கறது இல்ல முன்னாடி ஆர்டிக்கல் போடுறது இல்ல ஆஹ் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ரூல் பேஸ்ட் சிஸ்டமா இருந்தா கண்டிப்பா அங்க என்ன ஆர்டிகல் வரணுமோ அதை கொடுத்துரும் இது வந்து ஒரு டேட்டா பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கறதுனாலதான் இந்த இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் வருது முதல்ல ஒண்ணு அடுத்து வந்து இந்த கேஸ் மார்க்கர் இந்த கேஸ் மார்க்கர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் குறிப்பா அக்யூஸ்டி கேஸ் மார்க்கர் ஆஹ் தொல்காப்பியர் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வினைகள் வந்து இந்த அக்யூஸ்டி கேஸ் மார்க்கர் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ற செயற்படு பொருள் எடுக்கும்னு சொல்ற அந்த வினைகள் எல்லாமே வினைகள் எடுக்கிறப்போ ஆஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய கேஸ் மார்க்கர் வந்து மறைந்து வராது ஆஹ் காப்பின் உப்பின் காதலின் அப்படின்னா ஆஹ் நான் சீதா காதலித்தேன்னு சொல்ல மாட்டோம் நான் சீதாவை காதலித்தேன்னு தான் வரும் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த இருபத்தி ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வினைகளுக்கு ஆஹ் அக்குஸ்டி கேஸ் மார்க்கர் வெளிப்படையா வரும் பிற்காலத்துல நம்ம தமிழ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த வினைகள் வந்து பெருகியதனால குறிப்பா ராஜன் சாரும் வாசு வாசு சாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் வந்து பெருகினதுனால வரக்கூடிய சிக்கல்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தா இருக்கு ஆஹ் அதனால நம்ம இன்னும் நுணுக்கமா வந்து இந்த அந்த இருபத்தி ரெண்டு வினைகளையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டால அப்ளை பண்ணி கூட பாக்கலாம் சார் அந்த டுவெண்ட்டி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் தொல்காப்பியர் சொல்லக்கூடிய அந்த டுவெண்ட்டி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வினைகள்ல இன்னைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா அந்த அக்ஸ்டி கேஸ் மார்க்கஸ் வருதா அப்படிங்கறத கூட நம்ம பாக்கலாம் நன்றி நான் வந்து தொல்காப்பியத்தை பத்தி பேசல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா தொல்காப்பியத்துல வந்து எண்ணு பொருள் அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க எது அது வந்து இரண்டாம் வெற்று மேற்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> 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 
இல்லையா அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வச்சுதான் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் தமிழ் தான் இருக்க வழிய தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு போனா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அவரு சர்வேஸ்வரன் கூட ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறாரு இருக்காரான்னு தெரியல அவங்க காம்பவுண்ட் வரம்பு வச்சு வச்சுட்டு அதாவது வந்து இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ரொம்ப சந்தோஷம் அதெல்லாம் போது போது இப்ப என்னோட பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு போகணும் தமிழ்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போகணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்ப நம்ம வந்து அவங்க என்ன மாதிரி டேட்டாவை பயன்படுத்தினாலும் நமக்கு அதை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டேட்டாவை தமிழை வந்து வெளிப்படையா கொண்டு வர போறோம் அப்படிங்கிறது தான் சிக்கல் அதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ரெடியா இல்லை நம்ம இன்னும் தயாராகல உதாரணத்துக்கு இப்போ இப்போ ஏற்பட்ட இந்த இந்த ஒரு ஒரு மணி நேரமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இடைமேட்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் என்ன அது ஒன்றும் தெரியல அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு இடையில் ஸ்பேஸ் விடுறாமா விடக்கூடாதா ஸ்பேஸ் விட்டால் நான் சொன்னால் ஐ கேவ் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த கல் உடை மற்றபடி வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு மல மல பதமாக இல்லை ஆனால் பிரித்து எழுதுனோன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது கல் உடைய சேர்த்து எழுதுனோன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது அந்த பெரியவருக்கு கல் உடைக்கும் வேலை அது ஒன்று கொடுத்தேன் அப்புறம் வந்து வஉசி சிறையில் கல் உடைத்தார் அது கொடுக்குறப்போ அது சேர்த்து எழுதுனா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது பிரித்து எழுதுனா அது கொடுக்குது அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா தர் இஸ் நோ எனி சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் ரைட்டிங் இது தமிழில் இன்னும் கொண்டு வரல நம்ம இப்போ இங்கே ஃப்ரெஞ்சில் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதை பற்றி தான் நான் சொல்ல முடியும் இங்கே வந்து தேர் ஆர் ரூல்ஸ் இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்துலேயே சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் இங்கே வந்து ஸ்கூலில் இங்கே படிக்கலை தமிழ் படித்தேன் இருந்தாலும் இப்போ வந்து எந்தெந்த வார்த்தைக்கு வந்து நீங்கள் சேர்த்து வேணும் எந்தெந்த வார்த்தைக்கு டைஃபன் பண்ணணும் இப்போ இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று புது உணவை உருவாக்குற பாருங்க முருகையன் கடிக்கிறார் முருகையன் கடி பெரிய கடியாக இருக்கிறது புது ஃபார்ம் உண்டாக்குறதும் புது ஃபார்ம் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகி லாங்குவேஜில் வரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல நீங்க எது வேணாலும் செய்யலாம் நீங்க நீங்க எது வேணா யூ ஹாவ் ரைட் டு சே எனி திங் பட் எனக்கு புரியணுமே இப்போ லாங்குவேஜில் வந்து நீங்க புதுசா கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் யூ ஹாவ் டு கன்வே சம்திங் டு மீ எனக்கு புரியல உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் சொன்னாக்கா அந்த மாதிரி புது ஃபார்ம் உண்டாக்கிறேன் இல்ல இது குவைட் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தானே டாக்டர் வாசு உதாரணமா அவன் அடிச்சான் அவன் அடி அடின்னு அடிச்சான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்க சொல்றீங்க அது வேற அது 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 நான் சொல்லல இப்ப நான் முருகையன் கடிக்கிறார் முருகையன் கடி பெரிய கடியாக இருக்கிறது இப்ப முருகையன் கடின்னு சொல்றது நான் சொல்றப்போ அவர் முருகன் ஸ்பெசிபிக்கா அவர் எப்படி நம்மள வந்து டார்ச்சர் பண்றாருங்கிறது வந்து நான் சொல்றேன் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்போ முருகேன் கடி வேற ரவிசங்கர் கடி வேற அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் சொல்லலாம் நம்ம இல்லையா அது வந்து இட் சம்திங் நியூ லாங்குவேஜ் ஹேஸ் தட் பொட்டன்ஷியாலிட்டி யூனோ இட் இவால்ஸ் இட் டெவலப்ஸ் பட் நம்ம கிராமர் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வர முடியுமான்னு இருக்கிற கிராமரை வச்சுட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியுமாங்கிறது வந்து சொன்னாங்க இல்லையா தொல்காப்பியுடைய அது வரும்போது அது ஃபைன் அது நம்ம வந்து குட் கைண்ட் ஆஃப் சாலிட் டேட்டா டு இந்த ஃபார்முலேட் மெஷின் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரூல்ஸ் வந்துடும் பட் வந்து லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி மச் சேஞ்ச் நவ் 
அவங்க எப்படி வந்து ஃப்ரெஞ்சில் வந்து நவுன்லாம் வந்து இது மஸ்கிளன் ஆர் ஃபெமினன் மேஜர் வந்து ஃபெமினன் புஸ்தகம் மஸ்கிளன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆமாம் அப்படி வர சமயத்தில் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குற சமயத்தில் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆன் டெவலப்பிங் கிராமர்ஸ் அதாவது வந்து இப்போ நானே வந்து ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கிட்ட சமயத்தில் என்ன மாதிரி பேசிட்டு பண்ணால் இப்போ எனக்கே வெக்கமாக இருக்கும் இன்னும் வெக்கமாக தான் இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு பேசுனாக்கா அந்த அளவுக்கு தெரியாது எனக்கு இருந்தாலும் ஈச் கிராமர் ஈச் லாங்குவேஜ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வே ஆஃப் டெவலப்பிங் அதே மாதிரி ஈச் இண்டிவிஜுவல் இப்போ நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் லிங்குஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேசுகிற சமயத்தில் many of the most uh, known historical linguists they say the change comes from the way the people learn a language language learning la tha ungalku irukku appdin solli appo adala vara samayathila namba eppadi how we are going to take into account all these aspects for tamil adu one irukku adu adu evlo dhaan irukku ana undu namba ellathukku namba we can account for everything we can account for everything yeah it looks like you gave lots of food for thought nikke saapade venda nu nenikirana so much you talked about today thanks for your effort and inge dinner time vasu pathiga ganadu ungalku payanam raadu idu enna ravi gadiya murugen gadi randa gatta nera engurla saapi saapi kudikka mudiyadhu saapalavum mudiyadhu thungavum mudiyadhu mani aapadiya amma ஒரு குதிரைகள பொன்னுசாமிக்கு <laughs> <laughs> uh okay. punasami do you want to end the program i guess sir hmm uh, in the nigachil kalandu konda anaiyarkum enad manamanda nandri theriyithukolgiren the nigachil very very yaatriya thiru appa sami murugayan avargalukku engalude input sarbagavum in the nirvanathin sarbagavum mulu nandri theriyithukolgiren nandri anaiyarkum nandri பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு சிக்கனமா செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் அந்த பொன்னால கூட பாத்துறதுக்கு இல்ல அந்த அந்த காசு கூட நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய பேரு கேள்வி கேட்டீங்க பாஸ் சொன்னபடி வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு இந்த இந்த ரிசர்ச் அவங்க தனலட்சுமி சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமா அப்படிதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா வந்து இப்போ நன்றி <laughs> 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 <laughs>